。王瑞同学，各位同学们，众所周知，科学进步的道路上少不了流血和牺牲。你能在前进的道路上做出牺牲，是你的荣幸。这个，兄弟们的一点心意。知道吧？不好意思，最近有点上火。量大环保。王仁同学，我要开香了。谁给你开香？来吧。星火。若曦，放开我。若曦，星火。你知道吗？我一直很喜欢你。说我这个人吧，也没什么不好的。你怎么做的？王磊，王磊。林一龙兄弟。不要脸是吧？若曦，不要放开我！把他带旁边去，让他好好看看林星河怎么吃下去。不要放开我，星火，星火！吃啊，吃啊，吃啊，吃啊！不吃是犯法，你不吃。不会咔哧！你说什么？大声点儿！吃，吃吧。一点都别上啊！让他自己来吧。放开他！你就是陈星火是吧？是我，陈星火，这人你哪有小子？戏不错呀，又是直升机又是战车的，特别是旁边这个妞，前凸后翘。你在说什么呢？哎呀！这一生气啊，更有魅力了。我说，陈星火给你几个子儿，要不这样，咱俩拍，价钱你说。你要拍什么？咱们两个拍那种场景很简单，内容很劲爆，看完让人欲罢不能的，低成本的，俗称小电影。好啊。哟。哦，我要告你！我倒是认识几个修订宪法的老友。你又是哪儿来的？给我带走！你你干嘛？这人怎么这么猖狂？坏人的猖狂，是因为大多数人的沉默。而沉默，也是一种尊严。李军火同学，你好。我是吴胜一，龙国龙科院第四十九届院长。吴老你好，你好你好。从今天开始，陈星火三个字将点亮宇宙，任何人都压不住你绽放的光芒。哦，我来介绍一下，这位是曹一飞。我看过你的论文，做的非常不错。我有一个困扰我很多年的难题。哼，他这是在向你挑战。陈同学，这道题能写吗？徐老师，你出了一道快一百年都没人解决的数学难题，量，是不是太小题了？这叫做冰雹猜想，距离首次提出来到现在应该有八十年。据我所知，到目前为止还没有任何一位数学家可以。
，被你看伤了，要换了。但是我没用。我真的想，这些话会解释吗？那谁知道呢？不过没有一定把握，应该不敢这样吧？恐怕话，这个女孩本身不怕出问题，是吧？一点都不奇怪。哼，整体证明思路大概就是这样。我省略了一些过程，如果要把过程全部写完的话，至少还需要七八十张表。整体证明思路啊，没有什么多大问题，但是细节部分我还需要再验证一下。如果能顺利通过的话，以后啊，你这个冰雹猜想是冰雹定。陈同学，请问你有这个兴趣让你考试吗？哎，我，我高考只考了三百分。能不能上农大？哎，你别说三百分了，你就是现在躺在农科大门口，喊那么一次怎么了？小爷我累了，谁扛我进去我就进去去。我相信，上等级的小党，下等非院的院长，一个个的是真心的。我、哦、你想我呀，扛都给你给扛进去，啊，就看谁会抢了。林<笑>老，哪有像您这样抢人的呀？陈同学，请问你对学校的住宿条件有什么要求？那些都是身外之物。对，都是身外之物。如果说有一天想穿黑色的裙子，如果说有一天想穿黑色的裙子，嗯，陈同学，你说的是？兔耳朵、猫耳朵，还是小耳朵？我喜欢。嗯，乔姐，你说话，非常合。一飞呀，你你，哎呀，我的速效救心丸呐！哦，还是斗不过你的老狐狸。其实啊，你不用着急做决定，以你的数学水平呢，在任何一种大学里都可以。不过呢，对、嗯，一个月后就要举行国际数学奥运。竞赛，你的水平完全可以超过人家的水平。哎，我是啊，什么？好，好，好，好，我。宋老师姐，刚刚得到消息，英国宣布他们国家取得了一项里程碑式的成就——劳伦斯利伯诺的实验室，极光幻觉移植准备第五成功，首次取得净粉面痕迹。我现在马上过去看。假的，假的，激光惯性约束之间是一条死路。我怀疑英国人这是在实施战争。如果我们在这个时候放弃超导速度，这势必会触犯我们核一变。星火，你这是要去哪？去趟科学院，过几天就回来。嗯，那你还参加国家奥数竞赛吗？嗯，那个我入选国家奥数集训队了。你参加的话，我就参加了。什么参加不参加的，爱去不去。好了，到了经常记得给我打电话。对吧？嗯，好走。好。嗯，等会儿，不要靠近他。穿黑丝的，没有好人。我跟你保证，三米之内有他没我。他，你在想什么？哎，金火。哦。想啥呢？我是想撕。该怎么说服那些激光剧本？你也太自信了吧！你一个高中生，凭什么会觉得你会说服他们？可控核聚变是一项极具前沿性的科学技术，但是它的核心是如何控制高温等离子体。这恰恰是激光惯性约束聚变派所不能做
，哎啊，老喝多了啊，在研究科技和聚变的路上，还有你们年轻人结棒。你要是能说服那些老家伙，我就举荐你为试验中心的主任职位。吴老，吴老，吴老，好久不见呢，吴老，你们怎么回事啊？吴老来了，怎么也不提前接一下？哎呀，可以。预备，我来总部去。哎，李教授，我忘了告诉你了，这位是陈星火同学，他在数学里头有叫超级强的天赋。这位是我国疾风惯性约束聚变的研究负责人李宗成教授。李教授，你好。吴老，今天呢，是我们国家聚变科学界的最高峰，有什么阿猫狗都可以。你说谁呀、啊？哎，你们数学界也对我们聚变中心感兴趣？没错，数学是科学的研究工具。我们数学界的人来参加科学会，特别值得。一飞，这位就是你说的那个陈同学吗？对呀、啊。陈同学你好，我呀是华兴大学的校长乔山。听一飞说，一起用半天时间就解决了那个冰雹猜想，怎么样？我们接下来跟我一块做研究啊！只要你的音包猜想学生论文顺利发表，我立马升你做教授。你说呢，我当大教授？当然，当然。这么说，他今天不过来想想问题。不、嗯、说，同志们，想必大家都已经记错了，英国人率先在激光聚变里实现了 Q 值大于一，这是一个历史性的突破。我们呢，已经落后于英国人。接下来呢，大家都畅所欲言，说说自己的看法吧。我早就说过，激光接触聚变才是未来，英国人已经领先我们一步了。不，不能落在年后，所以我建议加大对激光约束实验的精力投入，减少跑跑偷看马克。放屁！放屁！嗯，好好好，说谁呢？我说你，我说你，我把你。这位是。哦，哎，这位是我国新锐数学家陈星先生。这个也是我伦敦科院可控核聚变工程实验室主席。据我接着说，哎，英国人现在目前所谓的增大，更多情况下是基于科学层面的价值。然而，想要具备实用价值的话，至少要把增力大于一。说的更多不是等于数，至少从理论上来看，激光惯性约束聚变是一条。陈先生，说说你的理由。嗯我拿这个半成品来证明，李教授，你是不是看不懂？这篇论文呢，议论清晰，逻辑严密。顺着这个思路引导下去的话呢，我们是有八成的把握可以解决 N-S 方程的存在性和光滑性的问题。老吴啊，你是在哪里拔到小陈这个人才呀、啊？小陈同学还是上高中呢。哎呀，你不仅仅是提出了 N-S 方程里的存在性、光滑性的问题。在今天上午，还当着我们一队面，解决了困扰数学界八十多年的冰雹猜想吗？好你个老吴啊！你这是给了我们一个大惊喜啊！星火同学，我是做数学和物理方向研究的。你高中毕业以后，有没有兴趣来我这边读博士呢？哎，张院长，星火已经答应到我们公司了。您呢？就到这里了。行了。<笑>好好，校长，我们还是回归正题吧。根据我的计算，激光惯性约束聚变存在一个巨大的陷阱：当输入能量达到一定的确值之后，高温等离子体就会变得异常活跃，使之难以控制。有了这篇论文的帮助，我们完全可以在此基础上设计新的方法。从这里我们可以看出，聚变能量超过这个值，它
高温等因素引发入土。那么说，英国人在河边走到一条巨路，我怀疑英国人早就发现了这个现象，但是他们找不到解决的办法，于是他们将计就计，向媒体谎称激光惯性约束部件取得了巨大的进展，从而对我们龙国正在实施的核聚变。产生错误的引导和干扰。陈星火同学，他的推论呢，不无道理。李教授啊，我们要吸取教训了。下面，我们支持超导波卡马克方向的，请举手。嗯，好，要约通过。一会儿到财务室签个字。期待我们实验室早日实现太阳工程的聚变点火。散会。今天没事，先让我先走了。你这个娃娃骗我了！你居然用 DC 去引诱神经火！我跟你说啊，人家刚成年，谁让我们家一飞呀长得这么漂亮？再说了，咱们家一飞呀学数学的，眼光高。还头一回看到他对一个男人呢有那种起步的目光，像星火这种绝世天才呀、啊，就咱一飞配得上。<笑>一飞姐，嗯，这哪儿啊？我家。家？我这边有个两居室，我一个人住也挺无聊的，刚好你过来了，飞飞姐姐呗。一个人住两居室确实无聊。你在看什么呢？我在想，这美好的世界，如果有一天会于战火之中的话。Intriguing, insightful, the view from your eyes. Intrepid, delightful, a clever surprise. 我我去洗澡。星火，你也帮人家拿一下，好歹你也是国家集训那个辅导老师之一啊。而且，给你介绍一下，这位是华清大学数学系副主任乔一飞教授。哦，嗯、呃，乔老师您，嗯，星火，你怎么是乔老师啊？你不参加比赛？监狱。我们的计划失败了。龙国并没有选择激光惯性约束聚变方向，依旧朝着超导托卡马克方向前进。据说一名高中生阻止了他们，他解决了 NS 方程界的存在性与光化性问题。他叫什么？陈星火。陈星火。我听说陈星火将代表龙国前往洛杉矶。参加国际数学奥林匹克竞赛。另外，他投稿了证明冰雹猜想的论文。听说你跟乔一飞老师关系很好吧？没有啊。你都住到他家里去了？他们说住在九天不方便吧？那住在他家就方便啦。明天就出发去英国了，你行李什么的都收拾好了吧？收拾好了，擦擦嘴巴，傻样。哎，星火，你那篇关于冰雹猜想的论文已经被数学联盟接收了。如果能顺利刊登的话，你应该很快就被说明了。玉飞姐，你说的那个数学年刊，不会就是号称数学四大期刊的数学年刊吧？嗯。哟，这不是要回去报效祖国的乔一飞吗？怎么国内混不下去，又想回英国了？杨涛，是你啊！我现在啊叫 John James， 你得叫我詹姆斯先生，过来参加奥数竞赛的。怎么
，我们参加奥数竞赛还需要你的同意啊！我劝你们还是迟早的滚回龙国吧！啊，就龙国那个数学水平，连个菲尔兹奖都没有，拿那么多奥数金牌有毛用啊？一菲姐，这位商务男士是谁啊？就一个狗腿子而已。当初国家派他出国留学，结果拿到学位后就翻脸不认人，还说英国的空气格外香甜，咱们龙国压根不买。原来是黄皮白心的香蕉人。你说的强大，就是他代表你们英国参加国际数学奥林匹克竞赛呀？你们懂个屁呀！这国际奥林匹克数学竞赛是小孩玩的游戏，这一位才是真正的数学天才。就在前几日吧，琼斯呢亲自验证了冰雹猜想，还登上了四大期刊之一的英国数学杂志呢。明日啊，可就见报了。我们先走吧。怎么回事？星火证明冰雹猜想的论文不是被数学年刊接收了吗？难道 Jones 跟星火同时独立证明了冰雹猜想？我打电话问一下。喂 ，Stevens 教授。乔，你们投稿给数学年刊的论文和英国数学会杂志的论文高度重合，而且英国数学杂志那边已经证实。他们的投稿日期是早于你们的，所以 ，sorry， 这篇论文没法登上我们杂志了。是，星火的论文上不去了。我强烈怀疑，教子论文是抄袭星火的。星火的论文被泄露出去了。那那怎么办啊？你着什么急？难道你还留了后手？我这个人有一个习惯，就是在写论文的时候。通常会留下两个漏洞，如果有人敢原封不动的抄袭，他到时候追究起来，乐子可就大了。你怎么不早说啊？害得我们为你担心。就是啊，吓死人了。哼！下面我宣布获得本届国际数学奥林匹克竞赛金牌的是琼斯、陈星火，恭喜他们！首先有请我们的英国天才少年琼斯同学上台。致命冰雹猜想不仅是我一个人的荣耀，也是我们国家的荣耀。接下来，我将向各位解释冰雹猜想致命的过程。有次，可以的是战争数 x 如果是战争数，那就但是如果奇数，那就乘三再加一。最后回答一，下面大家有什么问题？好了，早上，没问题，什么问题？我的问题就是，你的这个证明是错。你们英国人的超级技术太强，把我揍了。陈星火，你胆敢污蔑我们英国的数学天才？今天你要是不把话说清楚，你休想走出加州理工。这位同学，你刚才说琼斯抄袭你的错误答案是什么意思？我这个人有一个习惯，就是喜欢在自己的论文里加一些小漏洞。拿去建稿的时候，如果被看出来了，那自然是皆大欢喜；如果没有被看出来，那在最终建稿前，我也会把漏洞都给补齐。但是没有想到的是，有一天我的这个小小的习惯会帮我抓住抄袭者。就在一周前，我抵达洛杉矶的时候，我收到一篇消息，消息的内容是我本人关于冰雹猜想的论文被《数学年刊》给拒稿，拒稿的理由是有人提前把论文。上交给了英国数学，投稿的时间比我还要早。啊，是，我承认这个世界上总会有一些天才会走在我的前面，但前提得是这个证明是这位天才自己想的。但我没有想到的是，这位自称证明了冰雹猜想的天才，连我故意留下来的漏洞都没有看。按照这个解题思路，根本就没有办法证明冰雹猜想。按照这个解题思路，根本就没有办法证明冰雹才行。
，你说我罗布在哪里？有的来给我指出来，如果指不出来，我就去法院告你。你等着吃老饭。陈星火，你看罗国人自己的数学水平差，就嫉妒我们英国有琼斯这样的数学天才吗？还故意污蔑琼斯？陈星火同学，你刚才说琼斯的的证明存在漏洞，请问漏洞在哪里？通过傅里叶分析，我们可以得出，这一段采用结合了大筛法与联法证明，的确是有天才的创意。有什么问题吗？你说的这段如果成立的话，那这个函数怎么样？你说的对，这个逻辑漏洞确实很隐蔽，稍微一不小心就会错漏。这纯是我的使命的这个丑陋，大胆凭什么说我多抄袭？对呀、啊，陈星火就是运气好，看出了证明的问题所在，但是他污蔑琼斯抄袭的事，我们绝不能善罢甘休。杨涛，你要不要脸？这篇证明论文八十多页，下面那么多顶级数学专家都没有发现漏洞，反而陈星火一下就发现了，你觉得这可能吗？这有什么不可能？他不过就是运气好而已吗？大家都有这时候。你知道我为什么要留下这个漏洞？为什么？其实很简单，因为这个猜想一旦得到证实，非但可以解决冰雹猜想，同时还可以证明科德巴赫猜想。这这面可和巴德猜想？这这面可和巴德猜想？真？这是真的？大家请看英语，这一段是关键。巴赫的猜想，得证。斯宾文森教授，非常感谢您为我仗义直言。我只是站立在真理这边。陈，有兴趣加入我们高等研究院吗？以你的才华，完全有机会对千禧年七大数学难题发起冲击。戴老师，拿我当个面挖人家人才的呀？教授，非常感谢您的邀请，但是我立志报效于我的祖国。不过，您要是愿意的话，可以来我们龙国人讲。毕竟科学无国界嘛。不好，不好了，我刚刚看到边国被英国的军队占领了。我去打电话。你们是什么人？陈兴国先生，我来自六朝大楼，你可以叫我为康德拉强。这次过来。除了奉命保护你，还代表我们英国邀请你加入我们，让我们一起开创伟大光明的未来。好、哦，我不，肯德拉将军，秦先生是远道而来的客人，你这样的作为不是我们英国的待客之道，你太让我失望了。来人，送他出去。我告诉你们，你们很会活的。住手！谁在上面？将军。你最好想清楚，我女朋友呢，现在在上面换衣服。如果你们现在上去的话，那就别想再让我跟你们合作了。陈先生，别气，我们没有别的意思。干什么呢？办事什么？没事，不过就是几只小苍蝇而已。你们大使馆反应真快。彼此彼此。将军，你也是不堪。什么？是陈先生，算你运气好。Let's go。我舒服吗？啊，我们刚刚摸着正舒服呢。这不是演戏吗？一菲，很多谢，你们赶紧收拾一下，我们马上回头。这么着急干嘛？英国人出尔反尔惯了，这次是因为我们态度强硬，等他们反应过来，说不定又要出什么幺蛾子。
，快走吧。该死，就不该相信一群虫子。我玉林先生，请注意你的言辞。我们都知道你来自于未来，但是你也没有资格对我们的行动指手画脚。你们根本不知道陈星火的威胁有多大。我当然知道，你带回来的资料已经充分证明了陈星火的威胁性。但我们为了他不惜开战，我们双方都是合谋大国，开战对谁都不利。所以我才说你们是猪脑子，人家根本就是虚张声势。我们都没有开战的决心，觉得龙国有吗？你是说，龙国要故意和我们开战？你才意识到。马上去拿这次军火飞机。Sir, too late。龙国的飞机已经飞出英国领空，目前正在龙国航母战斗群保护范围。现在再去拦截，那就真的要开战了。嗯，西湖、啊，快醒醒，快醒醒，快到外面！西湖同学，欢迎回家。下这么大雨，明儿我还亲自出来接。这就对了。这样更能体现主持人的重视了。我今天代表国家，要宣布一项任命。什么任命？从即日起，正式任命陈星火同志为龙国可控核聚变工程首席科学家。你将可以从全国各大高校及科研院所调用你所选用的人才，参与到可控核聚变工程研究中来。祝贺你！谢谢国家对我的信任，我一定全力以赴。罗琦、玉佩，你们愿意加入到我们实验团队吗？我愿意。我我还高中没毕业，我也可以吗？你好歹也是本次竞赛金牌得主之一啊，要对自己有信心。我有信心。同志们，欢迎大家参加龙国可控核聚变实验堆首次选举会议。作为项目的首席科学家，今天我将从实验堆的理论、工程实现以及面临的困难等方面，对我们的工程实验做一个全面的梳理。首先，可以明确一点，随着 N S 方程解的存在性与光滑性的问题得到解决之后，我们可以确定的是，超导托卡马克路线就是工程实验的唯一正确路线。但是，这并不意味着我们就没有面对其他的问题。大家请看，寻找更优秀的第一地材料，就是我们要面临的第一个问题。第二点就是，我们要尽快找出能够产生更强的临界电流和临界磁场的超导磁体。第一，地图上的材料确实是一个大问题。我们如果能通过算法设计更加精准的控制等离子体，那么是不是可以降低对第一地步灶材料的要求？我们确实可以解决高通量高酸离子体分析问题，但终止不改变，高能终止浮躁问题依旧解决不了，工程依旧不具备可实现性。这个第一地材料确实是个大问题啊！罗琦，你有什么问题？我看了聚变工程研究的相关材料，发现目前大部分都集中在穿刀聚变，好像氦酸聚变很少有人提到。假如我们把穿刀聚变的燃料改成氦酸，那是不是就能解决 DEB 复照材料的问题了？楚同学，你现在是农科大的大一新生吧？嗯。楚同学，你的天赋很好，但关于可控核聚变研究的经验积累还是太少了。氦酸聚变的好处，大家不是不知道，但我们目前所使用的超导材料，暂时还没办法实现稳定的氦酸聚变。那大家觉得寻找第一笔材料跟超导材料相比
เวลาทุกคนจะพูดถึงผู้ชิงสินไหม可是我们的启动资金只有两个亿，我们必须看到进一步的成果后，才能让政府加快拨款。据我个人的经验，第一笔财政的难度更大，当然，超导材料的难度并不比它小，但是总理人来说，超导材料更有限。不好了，英国人召开新闻发布会了。看看他们怎么说。就在昨天，英国国家成功制备出了新一代的超导材料。卡德拉将军，新一代超导体的发现是否意味着我们英国在可控核聚变的领域已经领先了龙国？这是毋庸置疑的。在超导托塔马克，我们也将领先龙国。那您不担心陈星火吗？哼，他再怎么厉害，也只是一个人。我们英国肯定率先实现查完超导体的制备。都看着我干什么？秀火，英国人这么嚣张，那我们现在该怎么办？看气啊！问题是现在英国人已经制备了单兵条件下的超导体，领先我们一度，而且我们的启动资金只有两个亿，这上面会跟我们组合不太行。科学院为了加强我们团队的力量，特意派来一位顶尖的科学家。冤科学家，谁呀、啊？进来吧，李教授。星火同学，韦教授，你不要讲。好久不见、啊。好久不见、啊。你怎么来了？您说的这是什么话呀？我好歹也是在核聚变领域沉浸了这么多年。我加入这个小组，不是你怎么知道？<笑>李教授可是饥荒惯性约束聚变领域的的权威啊！啊，你怎么转投到超导托马马克领域来了？<笑>这人都是要与时俱进的吧？呃，我确实没有想到饥荒约束聚变领域会有这么大的陷阱。哎，不过好在有星火同学，要是没有他的话，我肯定会一条路走到黑。但是咱们现在不正是往好的方向在发展吗？我这个时候加入，正好，对不对？行行行。李教授加入我们的团队，我们当然欢迎。既然英国人向我们提出了科学竞赛，那我们当然也要赢。大家对于超导超导材料有什么想法？据目前掌握的情况，超导转变温度最高的材料是氢化铵，它在超过100万个地球大气压下，转为超导态的临界温度为2 5 0十 K， 约合摄氏负二十三。一百万倍大气压，也不具备使用价值。要是我能得到英国人的常温超导材料的样本就好了。像这种级别的科研成果，英国人一定会采取严格的保密措施。我们怎么能得到？那可未必啊。李教授，什么意思啊？<笑>呃，我的意思就是说，你们应该知道，我以前呢，在劳伦斯的国家实验室工作过。虽然我已经回国了。但是我在那边还是有一些知己和朋友的。据我所知呢，这次英国人搞出的干冰温度下的超导体为氢氮铝，三元素组成的三项元素材料。那岂不是说这种材料已经可以用相当低的成本投入到实际应用上？那是当然了，就是因为我掌握了这样的信息，所以呢，上级领导派我来加入咱们小组。哈哈，非常感谢李教授。既然这样，那我们接下来就把重心放在三元相材料，大家有没有信心？搞红，大家辛苦了，今天就到这，一分二十七。星火
。我看那个信里的来者不善，他说的未必都是真的。我们为什么还要按照他说的去做？上级既然把他派出来，就说明已经验证了消息的准确性。既然他提供了方向，那我们不妨就先验证。星火说的是，团队里几乎都是我们自己人，只要我们多盯着点，就算那个李东城想搞破坏，恐怕也没有机会。没错。咱们开始吧。奇怪，卤蛋清材料，杜兰到底是怎么做到在十八二百四十五 K 的条件下实现超导的？我们只知道材料的成分，但是不知道配比，只能一点一点去尝试。单纯这么尝试不是办法，我们必须找回包装超导的核心。你能找到吗？超导的本质属性是材料内几乎没有电阻，这就是为什么泵的温度降到四 K 之后，接近绝对零度的时候，会呈现出超导形态。那是跟超导该怎么解释？首先明确一点，分子之间一定存在相互作用，也就是说一定有引力，所以我猜测，如果要实现超导，至少要满足两条。什么条件？第一，分子之间质量分布越均匀的，两大质量元素越靠近中心位置。这个是点击超导炮，这个是去年找的石墨烯材。我知道了，英国人用的卤蛋清材料，蛋清原子分布均匀，所以产生了超导性。你也打我脑袋，妈妈是胡编分的。行了行了，你们不要打情骂俏了。这么辛苦，为什么英国人制造的材料跟我们制造的差异这么大？我猜测英国人应该是找到了某种能让分子进入母胎的办法。你难道是强相互作用力才有？科幻小说看多了。哎，辛苦啊。那你说英国人是怎么做到的？自然界的四大基本作用力，强弱相互作用力可以排除，剩下两种，一种是引力，还有一种就是电磁相互。我知道了，你的意思是英国人加了强磁场？对呀、啊，加上强磁场，那性质就不一样了。你怎么想到？小花，你今天晚上找你的提示，我性质怎么样？目前我们可以确定，英国人就是通过乳清蛋材料做实验时，用通过加强磁场的方式实现的超导。如今开始启动磁场，磁场强度 1.0 度，磁场强度 1.5T， 磁场强度 2.0T， 磁场强度 2.5T， 乳蛋性材料超导临界掌控温度为2 4 5 K。新闻同学。没想到这么短的时间你就掌握了卤蛋清材料超导的秘密。国内很多团队才刚刚开始，我们这算是领先了一大步。星火同学确实厉害，不过我们的目标是超越英国。星火同学有什么新的理论吗？理论不敢说，不过确实有些新思路。什么思路？目前可以确定，想要通过重原子氢化物实现超导。基本不可能，不可能，星火，你这是什么意思呀？那星火同学的意思就是说我从英国得到的消息是错误。我可没这么说，我们确实通过这些材料实现了高温超导，离室温超导可以说只有一步之遥。但仅仅因为这一步之遥，却如同天谴。那你的意思就是说？我们要选择分子质量分布均匀的材料，没错，而且是单质材料。秀同学，基本上所有的材料只有在低温条件的情况下才能呈现超导特性，那是因为他们没有选对材料的构型。秀同学，你是不是已经有了备选材料了？
，我想的材料，说是这个。汉娜旅馆，这不可能。苏浩，汉娜旅馆学界已经研究过很多次了，都只能在液氮温度下才能够表现出超短期。胡老。那是他们合成的成分。那你要什么样的程度？电子级程度，十万倍以上。辛苦同学，你是在异想天开吧？电子级的碳纳米管生产难度已经非常大，十万倍纯度以上的碳纳米管，即使是英国那边的实验室也做不到。英国人做不到，不代表我们中国人做不到。你的意思是说，你能够构建出超高纯度的碳纳？不仅要超过程度，还要具备方向对齐和保证对齐。那该如何制备这种碳纳米管？生物构建法。哎呀，师傅，你这个想法太天才了啊！你是怎么想到的？这可是个超级绝妙的好主意啊！老郭。我都后悔让师傅吃那个脑壳大了。如果是留在咱们华新大学，说不定会有更高的成就。<笑>你现在后悔晚了，让星火来负责可控核聚变工程，使我们更有信心超过民国，搞定我们自己的可控核聚变工程了。星火同学不愧是我们荣德的超级天才，我相信他们一定不会想到。我们会用这种方式实现室温超导体。接下来我们赶紧实验。好怎么样了，先生？搞定，就看接下来的测试。现在室内温度二十六度，不需要降低室温提高气压吗？不用，开始。超导体完全导电性检测启动，导体内电阻为零，超导体完全抗辐射启动，空量量子化检测，检测到直流约瑟夫效应。学员可以产生隧道电流。哦，太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好呃，胡老，咱们明天就可以召开发布会了，向外界正式宣布，我们已经制备出了常温超导体。好，我明天把我所有认识的媒体朋友全都邀请过来，这次啊，我们可得好好的扬眉吐气一把。不这样，我来试一试这门看不着东西。这个场，昨天实验室关闭以后，有谁来过实验室？这个好像……哎，不对，昨天晚上最后组合，那是若曦吗？我，我昨天回来实验室是要包了实验室了，回来拿包的。谁知道你是回来拿包？还是拿什么呀？啊！超导材料那么小一片，你放包里，谁知道？你，思华，我，别吧，给我
是吧？是我，要保庇他。李东城，若曦他不可同归于尽。不过这段时间，为了证明若曦的清白，楚若曦同学暂时停止调查。行，没问题。相信调查一定能证明我的清白。最好是。报告。说，不好了，英国国家实验室宣布，他们已经率先研制出了。温室倒导材料将于一小时后举行新闻发布会。这就奇怪了，我们的新闻发布会也是在一个小时以后。他们在这个时间点上给我们打擂台，这倒导材料一定是他们偷的。星夫，怎么办呀？材料不见了，我们怎么跟全国人民交代呀？别着急啊，我们首先要查清楚这个内鬼到底是谁。内鬼是谁？不是已经很清楚了？只不过啊，有些人要保密。李教授，监控又不是不能替换。这种，如果有人提前进入了监控室，把监控调包了，那是怎么说？所以啊，为了防止这样的情况发生，我提前安排人在监控室安装了一个新的监控。李教授，我们一起看一看。你看着我干什么？李教授，这双鞋，看着眼熟。什什什么意思啊？听不懂。你说我什么？好好你个李工长。这段时间我看你在实验室是勤勤恳恳，我还以为你转变了，原来你是贼心不死的啊！哎呀，李东城啊，没想到真的是你！徐小芳，你冤枉我！我要告你！我，他要告我。就算视频别是我要怎么样？我不去监控室，我也没去实验室。实验室的是楚若曦，要比你杀的啊！要不我拿回家了，实验室都没有。不可能，我明明在机台。杀！挂了。来人，你照我！来，给我报警。放开我！你给我分开！谁救我？<笑>你，你别得意，我告诉你。没了样品，我看你怎么跟外面的媒体还有上面交代。我不是说了吗？样品都有标题了。那实验台上，失败的废品，保鲜包。好，不过我告诉你，你整个的实验流程我已经上传给英国了，以他们的水平，一定很快就会超过你的。你说的是从我电脑里拷贝的那份。不好意思，那份流程里啊少了几件关键的催化反应酶。如果用那套流程的话，英国人就算再用一百年，也制备不出来超长。可能，有你，戴总，谁救我？你给我等着！星火，你不要说是真的吗？他偷的真的是废品。李东城来咱们实验室本来就没啥好心，我当然要防备手。来了来了来了！各位记者朋友们，大家上午好。今天这场发布会，我想向大家介绍一下我们实验室的一场重大突破。我们成功制备出了常温超导体，不需要高温低压强磁场，既能实现超导效果。沈先生，我们现场也是给大家看的。没问题，大家请看
李先生，我们刚刚得到消息，医护人员同时举行了唐文超老材料的新闻发布会，请问您如何看待他们这个发布会，是巧合吗？我希望是一场小合吧。是这样啊，昨天晚上我们实验室呢发生了一起非常恶劣的实验材料失窃案件，目前国家安全机关已经介入调查。但是幸运的是，目前失窃的只是废弃的材料，真正的超导碳纳米管保存完好。呃，我不知道英国人的材料从何而来，希望是他们自己研发的吧，要不然那一份失窃的材料。恐怕是没有办法通过测试的。陈先生，英国人正在同步举行新闻发布会，我们能通过这个看一下吗？不、嗯、用。就在昨天，国家实验室成功制备出了常温超导材料。坦德大将军，我们刚刚得到消息，冯国的陈新火指证我们英国窃取了他们的常温超导材料，请问这是真的吗？胡说八道，这是在污蔑。坎德将军，陈新火声称他们实验室失窃的材料是废品，根本无法通过超导测试。请问我们的材料能现场演示一下吗？嗯，很抱歉各位，我们会抽时间演示，不过不是在今天。今天的新闻发布会就到这里。各位晚安。这么进去，我们实验室的材料该不会真的是窃取吧？废物，混蛋！你不是那个时代最天才的科学家吗？怎么连陈星火的号码都比不上？我早就说过，要么除掉陈星，要么当初就留下他。我主要是研究反物质理，对于可控核聚变，只有大概的研究方向。而陈星火的脑海里。拥有领先这个时代几十年的超导量子计算机，几乎是全套资料。想要正面和他竞争，根本不可能。那我们接下来怎么办？李东城给的资料怎么样了？我们能通过那份资料，制备出长文超导体吗？我劝你死了这条心吧。既然陈星火这么方便李东城，又怎么可能轻易让他得到这么重要的资料？这份资料多半是假的。那我们接下来怎么向媒体和全国交代？交代？交代什么？我们的主要目标是杀死陈星火。陈星火已经成为龙国最受重视的科学家，龙国给他安排了堪比英国元首的安全包，我们怎么下手？我们既然没有办法对陈星火下手，那就从他身边人下手。混乱。接下来，国家将会对我们的实验室全力制裁，要钱给钱，要人给人。大家有没有警戒？有。沈主任，接下来你尽管下命令，我们全力以赴。好，那我就不客气了。胡老，到、哦。您是可控核聚变领域的专家，接下来工程示范堆的建设就由您来负责，保证完成任务。校长，到、哦。您和一飞都是数学领域的专家。都来自方程解的存在性、光滑性的问题都已经得到了解决，接下来就由您和一飞来负责超导托卡马克的算法和设计。没问题。放心。我在。虽然你加入我们的团队还没有多久，但是进度的状态非常快。我们接下来的工程需要大量的超导碳纳米管，这个工程就由你来负责。好，我一定全力以赴。星火，那你呢？我肯定有更重要的工作。锂空气电池。锂空气电池。三元锂电池的电量密度呢是二百五十瓦时每千克，锂空气电池是它的五十倍。好。那我们现在电动车充满一次电可以行驶五百公里，如果用锂空气电池的话。充一次电可以行驶两万五千公里。理论上是这样，但是实际应用，能量密度能有这一半。嘿嘿，有一半足够啦！锂空气电池的应用将大大的提升我们龙国的军事实力。不仅仅是如此。
，以空气电池的运用还可以运用到航天计划当中，到时候整个太阳系都将是我们龙国人的东西。我们的征途是星辰大海。太好了！前辈，我已经继承您的意志，把我们龙国建设得更加强大，不再忍被拒重演。哎，星火，你怎么在这儿啊？找你找半天了都。没什么，上来吹吹风，顺便想想锂空气电池的研究思路。你怎么来了？怎么，我就不能来看你啊？星火，哎，你看那边有流星，听说啊，对着流星许愿，愿望就会实现。那你要不要许一个？嗯。许完了。许的什么愿望？告诉你就不灵了，哎，你要不要也洗一个呀？流水走过，就像四季的变换，幸福。我祝愿山河无恙，吾辈自强。你就不能许一个浪漫一点的愿望吗？我靠，这个屌爆了，好不好？死直男，那你先看啊，我先回去了。星火，我喜欢你。啊？没什么，风太大了，你看了再点回去啊，别感冒了。啊。对不起，星火，罗西，你怎么来了？嗯，我来找你啊。一菲姐呢？我听人说她也在天台。啊，她刚刚回去了。哦。其实有时候来天台吹吹风也挺好的。嗯。哎，对了，对接下来的任务有信心吗？你放心吧，这备流程我都熟悉的不能再熟悉了，绝对不会出岔子。那就，要是有什么问题的话，随时来找我。好。嗯，星火，嗯，我，我，我喜欢。不好了，我们爷爷出事了。陈主任，是我工作疏忽，我会自行处分。现在不是自责的时候，那段信息的来源查到了。信息来自境外，对方采用多层套壳模式，我们很难追踪到。那乔校长的专车呢？查了监控，乔校长下午在农科院翡翠民宿上车以后，直接飘往西山。由于地下车库的监控死角，我们很难查到更多信息。看来我必须去趟西山。不行，星火，你不能去、啊。是啊，星火，你不能去。你是我们的核心，万一你出什么事，是我们龙国的重大损失啊！吴老，乔校长是因为我才出的事情，我必须去。刘叔，你们保卫处有没有信息保护我的安全？可是陈主任，我问你有还是没有？不要冒犯的任务。我也去，我也要去。不行，那是我爷爷，你就我一个人去呗，我不表现你。
，一辈子受了罪，而且敌人的主要目标是你，我们就跟着大部队走，绝对不给你添麻烦。啊，行不行行行，但你们得向我保证，所有活动都得听指挥。那行吧。罗，那实验室就拜托你了。放心吧，军火，实验室现在已经全面戒备，我会烧毁。走吧。我不知道你为什么要搞得这么复杂，好不容易把陈兴国搞出来，直接让我们的人动手就好了，你非要亲自动手？你不懂，亲手扼杀一个超级天才的快感，是多么令人愉悦的事情。再见了，我的陈教授。爷爷，乔院长，爷爷，哎，小心！李飞，李飞，陈陈。医生，一飞怎么样？陈先生，乔小姐运气还不错，暂时没有生命危险，只是……只是什么？乔小姐遭受了重击，已经进入了不可逆的昏迷状态。这是什么意思？他已经是植物人了。哎，幸好。接，这边说，乔校长和小李已经走了，只是被打晕，并无大碍。人抓到了，我们的现场发现了这个，初步确定，这是英国新一代无人化高精度主机步枪，可以卫星监控。根据我们在英国鼹鼠传过的消息，我黑手可能是他。刘威廉，刘威廉，蝎子，我们在龙国还有人手可用吗？我们接下来。基本上不可能再找到这样的机会了。如果不是你，我们早就得手了。六角大楼对你这次很不满。现在是你们求着我，而不是我求着你们。照陈星火这样发展下去，你们英国就等死吧。那你有什么办法？陈星火那个小型人，不是变成植物人？接下来，我们就来一场光明正大的阳谋。What？ 星火，星火，吃点东西吧。你做饭到现在都没什么吃东西。放心，我还不饿。你先吃了
我吃过了。你别这样硬挺着，一菲姐醒过来也不希望看到你这个样子。待会儿你回去睡觉，我在这儿守着。师傅，赶快把电视机打开。久在今天，我们实验室与英国国立卫生研究院合作，成功找到了人类大脑皮层的应激机制。这一成果将帮助我们唤醒植物人，对我们英国广大植物人患者是一个巨大的福音。鉴于这项成果完全由我们英国所开发，我们不对龙国的植物人患者开放。不过，龙国如果愿意的话。可以拿黎曼猜想的证明方法来和我们英国交换植物人唤醒的方法，我相信这对龙国广大植物人患者也是一个巨大的福音。英国人欺人太甚！小伙，你真的可以证明黎曼猜想吗？这英国人要这个干什么？他不过就是一个数学猜想啊！不了。黎曼猜想，堪称数学界最重要的一个问题，在黎曼猜想的基础上，衍生出了数千条猜想。黎曼猜想得到证明的话，其中有几项将会成为毁灭性武器的设计工具。什么武器？反物质炸弹。啊？反物质炸弹？刘威廉是顶尖的物理学家，如果黎曼猜想得到证明的话，他就有能力提前设计出炸弹，至少对我们。将会是巨大的威胁。那星火，你准备怎么办？主要是英国人煽动言论，国内的那些植物人患者家属肯定想要治疗技术呀。黎曼猜想我不可能给，但植物人的救治技术，我必须要。秀火，那你有什么办法？不老，既然英国人可以攻克植物人的治疗技术。那我们就能攻克癌症的治疗技术。癌症治疗技术，你什么时候学了医学了？嘿，秀火，我问你，啊，还有什么你不会的啊？不老，我可不会什么医术。那你刚才为什么说要攻克癌症？是啊，你能攻克癌症，给你颁发十个诺贝尔奖都不算为过。呵呵你们都想的太复杂了，若曦、嗯，想一想，我们之前都做了哪些？嗯，你之前攻克了冰雹猜想。N S 方程组解的存在性与光滑性问题，还有超导碳纳米管。你是说超导碳纳米管？觉得我们现在缺乏杀死 X 光的药物，这个倒不缺。目前医学界面临最大的困境就是如何通过药物精准杀死 X 光，但是却不存在其他性。哦，星火，我明白了，你的意思是将咱们的超导碳纳米管与药物相结合，精准杀死 X 光。嗯，你有认识医学领域的学者吗？我们需要组织一场医学实验。啊，不用那么麻烦，这个医院的胡院长就是我的老同学，直接找他就行了。老胡啊，你看星火这个想法在临床上有可操作性吗？陈教授，这么天才的想法。你是怎么想到的，馆长？您的意思是，这在临床上有实验的可能性？那当然。现在的癌症药物啊，不是不能杀死癌细胞，而是在杀死癌细胞的同时呢，也杀死了正常的细胞。可是，可是什么？可是我们现在还面临一个问题啊。虽然说现在的医学检测技术已经是很先进了，但是啊。我们往往还会漏掉一些藏匿很深的癌症病灶。你这套治疗方案呢，虽然说对中早期的癌症患者啊，可以有很好的疗效；对晚期的癌症患者呢，可以延长他的生存期。但是，要想彻底治愈啊。那可未必，陈教授。你这什么意思？现在我们有了常温超导碳纳米管，就可以直达患者的病灶，精准的杀死癌细胞，但是却不损伤其他细胞。最重要的是，这个治疗成本非常低，只需要十万块，普通老百姓都能够用得起
。哎呀，陈教授，这我可要代表千千万万的癌症患者啊，表示对你感谢呀、啊。都是我们应该做的。对了，志愿者那边没什么问题吧？志愿者这一块啊，你就放心，我们省医院最不缺的就是癌症患者。不瞒你说。这其中一大部分患者呀、啊，都已经濒临晚期，他们随时都可能有离世的风险。你的这套治疗方案，给他们带来了生存的希望，他们肯定会愿意的。那前期工作就麻烦你了。这是应有之意，是我们应该做的。陈先生，那一切都拜托了。就这么小小一针就能治愈癌症？胡院长，这是由超导胎纳米管包裹着的药物，注射到体内会直达患者的病灶。陈教授啊，这个是患者小王，胰腺癌患者晚期，已经全身转移，这靶向药对他已经没什么作用。我们估计啊，他的生存期过两个月。陈教授，一切拜托你了。别紧张，一切都还有希望。陈教授，那我们开始吧。好，注射，注射药物复集完成，下一位。这么快？我们这要操作仪器，把药物复集到癌组织体内。一般来说，二十四小时之后就会看到差别。哎，小刘啊，马上带小王做一个全程体检。好，我去准备。胡院长，怎么了？小王刚刚的体检报告出来了，治疗还过了十二小时，他体内的癌细胞已经缩小了三分之一，这各项身体指标啊也都在好转。按照这个效率持续下去，说不定啊不到一周他就能彻底治愈了。另外呀、啊，其他几名参加临床实验的志愿者也都有大幅度的好转，这效果呢超过了以往任何一种治疗手段。现在我们癌症中心都沸腾了，很多的癌症患者啊，都希望报名参加这项临床实验。胡院长，省癌症治疗中心的患者都可以参加治疗。哎呀，谢谢谢谢您啊，陈教授，我仅代表那些患者向您表示感谢呀、啊。那些都是什么人啊？楚小姐，这些都是听说了我们攻克癌症的患者和家属。这次临床实验的结果被那些参与实验的志愿者口口相传了出去。现在整座城市的癌症患者都沸腾了，好多人专门跑过来看看有没有机会当我们的志愿者。而且这个消息还在快速传播中。接下来龙科大的安保工作面临的考验会非常严峻。帮我召开一场发布会。有请，共振仪的工厂也需要尽快推广，这项工作也交给你。放心吧，青火，一定全力以赴。常文超导体的材料有头绪了吗？大概头绪有了，但是我们与陈青火的差距太大，五年内想要突破。如果那边还没消息吗？还没，我们的人别说接近喷型货了，就算进入费城都很难。张警，我是大师傅。发生了什么事？陈清华召开了新闻发布会，宣布他们攻克了癌症。各位记者朋友们。
，大家好，欢迎参加我们龙哥大国家微物质研究中心的新闻发布会。相信大家已经知道了，就在不久前，我们研究中心利用超导碳纳米管与抗癌药物相结合的方式，成功探索出了一条治疗癌症的。我们目前用这种新型的超导核磁共振仪，已经分别针对了胰腺癌、肺癌、甲状腺癌还有胃癌的患者进行了临床试验，都取得了非常好的效果。其中一名癌症晚期患者已经在今天下午痊愈出院。哇，陈先生，请问除了这些癌症，针对其他癌症有效吗？原则上来说，这套方案适用于所有癌症。陈先生，龙科大外已经聚集了数百名的癌症患者，还有患者也在陆续赶来，想要加入。请问我们什么时候能够推广全国呢？三个月后，我们将会在全国范围内。陈先生，请问这项治疗方案价格高吗？经过我们的核算，预计整个治疗周期的费用应该不能超过十万块。陈先生，不久前英国宣布攻克了植物人、植物患者的治疗手段，并且希望。您通过黎曼猜想的知名论文跟他做交换，否则他们将对我们龙波封锁这项技术。请问您怎么看？这个问题问得好。我一直都认为，任何一项救命的技术都不应该成为压迫别人的手段。此前，英国人向我们封锁了他们植物人的治疗技术。那么很抱歉，我们也将向英国人封锁我们的癌症治疗。支持你，支持你，这是英国强盗，没错，公司他们。陈新木，等着。我知道了，明白，马上照做。看到吧，你不再跟他说话了。白宫刚刚下令，让我们交出植物人治疗技术。你们不是号称文明灯塔吗？不是号称人类之光吗？为什么我们要向陈信我屈服？威廉博士，我建议你认清自己的位置，你不过是我们养的一条狗。有什么资格命令主人？你们都可新皇、啊，好消息！英国那边宣布将会为我们国家开放植物人治疗技术。现在胡院长已经收到了资料，正在进行研制。他想请你过去给他把把关。太好了，走。嗯。新皇、啊，怎么样？这份治疗方案有什么问题吗？应该没什么问题。馆长，那一菲接下来的治疗方案就麻烦你了。放心吧，我们会让一菲小姐完完整整醒过来。星火，你也别太担心了。如今我们有了治疗手段，一菲姐她吉人自有天相，一定会醒过来的。不行，谢谢。嗯，星火，我得出去一趟，我爸妈来找我了。嗯，回去吧。谢谢大家的支持，也要特别感谢星火亲自研发的癌症治疗方案，逼迫英国用植物人唤醒技术的交换。
，要不然一飞呀、啊，还真不知道有没有机会醒来。乔校长，一飞是因为救我，从病人醒来的。您别跟我客气了。好了，那接下来咱们进入正题。我们马上就要迎来工程的关键点，但是因为乔博士的受伤缺席，所以我临时决定让楚若曦同学加入到我们的队。大家有没有什么意见？我没意见。楚若曦同学。在之前的研究过程中，已经展现了自己的实力。陈教授，接下来你要专注于东西电池的研发，有楚若曦同学的加盟，再好不过了。谢谢，谢谢大家的支持。之后我一定会全力以赴完成工作的。好，好，好，哎。廖，你去那儿了？坎德拉将军，我说过，六角大楼那些人都是一群废物。既然他们搞定陈星，那我只好自己出马了。你在那儿？我就在飞场，距离陈星府不到二十公里。廖威廉，我听说，他现在是中国重点保护目标。如果他出了什么事，中国跟我们开战。开战？防防于中国竟然会害怕开战，你们是得罪了龙国，龙国会直接禁止向你们出口癌症治疗仪吧？去处置！刘伟良，我告诉你。刘晨星，这个世界迟早要毁灭。既然我们得到，那我就只能离开你。明天是太阳工程点火的日子吧？一切都安排好了吗？都安排好了，先生。陈心福，好好享受我给你准备的礼物吧。来，星火，如果没有你，我就醒不过来了。哎，要是没有你的话，我哪还有机会坐在这儿？哦，对了，太阳工程二期已经建设的差不多了，明天就要点火了。那那你早点回去吧，晚上养足精神了，这一定要把它成功。好，那你好好休息。终于可以点火了，节目到齐了吧？那我宣布，龙国二期太阳工程首次点火，开始。龙国太阳二期工程首次点火启动，堆芯等离子体温度一千万度、两千万度、三千万度、一亿度。警警报，等离子体控制系统代码异常。点火失败，警报！警报！等离子体控制系统出了问题，代码异常。不会呀、啊，昨天我把算法修正检查了一遍，然后又让洛西检查了一遍，照理说不会有问题。我爸妈在看我手机，我真的没有办法了。不要去，你在干嘛？干什么呢？洛西，你很年轻，你千万别敢打这儿啊！是呀，洛西，有什么困难，我们可以商量着来。你这样做，实在是辜负了大家对你的希望呀。不了。
开车，去西山。为什么要这么星火，他们抓了我爸爸，我实在是没有办法了，对不起。开车。我们要去吗？待会儿你就知道了。爸，爸，不是，赶紧走！刘脸，果然是你。是我又怎么样？我说过，我不过。刘脸。陈星火，我已经给你带到了，现在你可以放我爸妈了吧？楚小姐果然是信守承诺的人，不过我现在放了平，我是觉得有点可惜嘛。刘威廉，你还想干什么？我想干什么？刘威廉，有什么问题你冲我来，放了他们。怎么，陈兄？这个女人都已经背叛你了，还要救她？只要我放了她，你乱放，你要黎曼猜想多少？我要黎曼猜想干什么？跟你没有关系。果然不愧是我们那个时代最耀眼的天才，还能想到用这种方法证明黎曼猜想。刘莲，我知道你一直都想打败我，但是黎曼猜想它只是一个纯数学定理，你得到它又能怎么样？陈星火呀，陈星火，你聪明没聪明，还是太小看黎曼猜想了。什么意思？你应该没接触过反物质吧？黎曼猜想和物理学前沿理论，比你想象的要密切。前世我是得到部分手稿，就研发了反物质，甚至还推测你能研发时光机，提前拦截你。你说，我能得到全部的黎曼猜想，会怎么样？说的是大统一理论。聪明一点就透，刘莲，我觉得我有必要提醒你一下，用不了多久，整座城市的警察都会赶到这里，到时候你想怎么就怎么。陈星火，你觉得我来盟国是送死吗？这个世界上没有反物质武器，你启动不了。你知道吗，陈星火，我本来想在这个世界再给你斗一斗。但是我发现，我还是躲不过，没办法了，只能先躲着。这里是五百克反物质，相当于一千万吨天体。只要我打开它，整个西山也是整个城市
，弄走所有时代记忆。好，将回到我那个时代。好，我甚至还可以用人类克隆技术，克隆一个更年轻、更有活力的我，而你就跟尊敬、爱戴你的人一起在这个时代毁灭吧。哈哈哈！原来这就是你的底气，陈兴武，你什么意思？刘脸，你应该在刚刚一见到我的时候就启动你的时光机总台，但是现在晚了。陈陈兴武，住手！你要再靠近，我就引爆这个反物质。现在只剩自己一个人，收手吧。好，你出一些，原来你们一直都在联系。刘威廉，当你决定使用阴谋诡计对付星火的时候，就应该做好被我们反杀的准备。在你绑架我父母的时候，我就提前告诉你，你演了这么久的戏，是时候收场了。你们要是敢开枪，我就引爆这个反物质炸弹。刘琳，你不想死，所以我劝你最好还是保持冷静。这样的话，我跟你没得谈。我是英国人，逮捕不了我。但是据我刚刚收到的消息，英国人说你是恐怖分子，也不承认你的事情。不可能，我是英国人，他们，他们不是号称文明灯塔吗？他们怎么可以这样？我跟你说过，总有一天你会被钉在历史的耻辱之上。谢谢我，你你赢了。这玩意威力真有这么大？它只会比你想象中威力更大。待会实验室吧。来。龙国太阳二期工程第二次点火启动。堆芯等离子体温度：一千万度、两千万度、三千万度、一亿度、三亿度、五亿度、十亿度。等离子体达到预定温度，下面开始计算时间：三百秒、六百秒、一千秒、两千秒、三千秒。龙国太阳第二次点火工程结束，本次聚变反应时长五千秒，反应温度十亿度。太好了！雪花，感谢你，感谢你带领人类开启了聚变能源时代呀、啊嗯！真有意思，你带个毛笔啊，你那个毛笔。<笑>星火，你怎么在这儿啊？星火，怎么了？发生什么事了？我跟你们说个故事。故事？什么故事？在未来的龙国，有一位少年天才，他的智商高达三百人，是有史以来智商最高的人。同时期还有另外一位天子，他的父母因为贪污被抓，所以选择了加入敌人，为敌人研发出了灭世，毁灭了。然后龙国的这位天才，为了阻止这项计划的发生，选择乘坐时光机回来过，但是在过程中却被敌人干扰，意外来到了二零二三。我说的这个龙国的天才是你吧？下午你和刘威廉对话的时候，我就猜到了。
。今天下午，刘文莲说黎曼猜想跟大统一离婚，所以我就有了灵感。什么灵感啊？我有办法回到那个被毁灭的时候，回到灭世等待毁灭前一小时。你，你想回去了？我必须要。我尊重你选择，我也一样。李总，锂空气电池的研究思路已经看我看过了，按照你设计的思路来走的话，不出一年，我就能研究出来。如果未来的太阳工程，就交给你。好，你放心吧。嗯、哎，等一下，你放手，我也要抱。哎，哎不是，你让我看，我你，哎、我真要走。你让我看，你干嘛？你别说话，说话，你让我抱一下。就在昨天，我国第一台装载锂空气电池的量产车“星火号”正式下线。该车一次充电续航里程超过一万五千公里，由我国著名数学家、化学家乔伊菲博士主持研制。今天上午，我国第一座商业化核聚变发电站开始奠基建设。聚变电站首席工程师楚若曦博士出席了开工典礼。楚若曦博士表示，他之所以拒绝了诺贝尔物理学奖的颁奖。是因为他坚信陈星火博士失踪只是一时的，总有一天陈星火教授一定会回来的。一菲姐，你这花都多久没交了？都快干死了！哎呀，这段时间不是一直在忙吗？那个锂空气的电池啊，总算是搞下来了，也算是没有辜负那个伙伴的信任。也不知道那家伙最后还能不能回来，这你就放心吧。那家伙啊，吉人自有天相，说不定正在哪个角落里窝着，悄悄看着我们。谁啊？快递。我没卖东西啊。一菲姐，是不是你卖东西了？你确定？